বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত তো আমরা গত পর্বে দেখেছি আমরা আইকন লিস্টের কাজ দেখেছি এবং আমরা অবশ্যই অবশ্যই হয়তো প্র্যাকটিস করেছি এবং আমরা এখন আইকন লিস্টের কাজ পারি আমি আশা করি সবাই প্র্যাকটিস করেছেন তো আজকে আমরা দেখব কাউন্টার এবং এর নিচে যে উইজেটগুলো আছে সেগুলোর কাজ তো আমি যদি কাউন্টারটা প্রথমে দেখাই আপনাদের কাউন্টার কাউন্টার আসলে কিভাবে কাজ করে যে কাউন্টার দেখুন এই যে এটা নাম্বার নাম্বার এখানে স্টার্টিং জিরো থেকে হবে এবং এন্ডিং একশো থেকে শেষ হবে এখানে চাইলে আমরা এক হাজার করে দিতে পারব এবং নাম্বার প্রেফিক্সটা এখান থেকে দিতে পারবো এবং নাম্বার সাবফিক্স সাবফিক্সটা এখান থেকে প্লাস টু যদি দিই এই যে টু তো এগুলো আমাদের প্রয়োজন পড়বে না আমাদের এখানে একশো দিলে একশো এক হাজার দিলে একশো এক হাজার এবং অ্যানিমেশন ডুরেশনটা দুই হাজার এবং থাউজেন্ড স্পেরেটর এখানে আমরা শো করাতেও পারি না করাতেও পারি স্পেরেটর ডিফল্ট এখানে ডট ডাকতে পারি স্পেস টাইটেল কাউন্ট এখানে লিখে দিতে পারি যেমন কাউন্টার নাম্বার এখানে কাউন্টার উঠবে এখানে আমরা যে কোনো একটার সম্পর্কে এখানে কাউন্টার দিতে পারি যে এটার যেমন ওয়ার্ড পেস ওয়েবসাইটের কাউন্টার শুরু হয়ে গেছে এখানে একশো হলেই কাউন্টার শেষ হয়ে যাবে এরকম কিছু এখানে আমরা লিখে দিতে পারি এবং স্টাইলে গিয়ে আমরা এটার কালারটা চেঞ্জ করতে পারি তো কাউন্টারটা আসলে খুব একটা আমি গুরুত্ব বলে মনে করি না আমাদের আমরা এখানে দেখেছিলাম এখানে আমরা দেখেছিলাম কাউন্টডাউন সেটা হলেই কিন্তু হয় তো কাউন্টডাউন এই যে এই যে দেখুন কাউন্টডাউন এবং এখানেও আমরা কাউন্টারে দিতে পারি তো এখানে তেমন কিছুই নেই এখানে আপনি দিতে পারেন শুধু কত থেকে কাউন্টার শুরু হবে এবং শেষ হবে এটা এবং এখানে কাউন্টারের নাম দিতে পারেন এখানে কুল নাম্বার আছে আপনার বিভিন্ন ধরনের দিতে পারেন যেমন যে কোনো একটা প্রোডাক্ট যে কাউন্টার হচ্ছে এরকম কিছু আপডেট তো এরপরে যদি আমরা দেখি প্রগ্রেস বার্টটা তো প্রগ্রেস বাস প্রগ্রেস বার্টটা দেখবো আমরা আমরা দুইটা কলাম নিলাম এবং এখানে প্রগ্রেস বার্টটাকে নিয়ে আসলাম প্রগ্রেস বার প্রগ্রেস বার এবং এখানে আমরা এই সিস্টেমটা করে দিতে পারি যেমন এখানে আমাদের স্কিলটা আমরা ওয়েব ডিজাইনে কতটুকু এবং এস টি এম এল কতটুকু ই কমার্সে কতটুকু এইভাবে আমাদের স্কিলটাকে করে দিতে পারি এখানে মাই স্কিল অথবা আমাদের এখানে আমাদের যদি কোনো ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট থাকে যেমন ই কমার্স ওয়েবসাইট যে তার প্রোডাক্ট সম্পর্কে এখানে কোন প্রোডাক্টটা কতটুকু রয়েছে স্টকে কত পার্সেন্ট এরকম কিছু বা এখানে স্কেলটা রাখাই বেটার আমি মনে করি কারণ ক্লায়েন্ট আপনাদের অনেক রকমের ওয়েবসাইট বানাতে দিতে পারে যেমন প্রুটফুলিও ওয়েবসাইট এমন অনেক ফ্রিলান্সার আছে যারা সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে কাজ করে মার্কেটিংয়ের কাজ করে মার্কেটিং করে লোগো ডিজাইন করে এমন অনেক রকমের কাজ করে কিন্তু তারা তো আসলে ওয়েবসাইট বানাতে পারে না 
তো তারাও আপনাকে দিতে পারে যে তার একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট যেমন সেখানে তার কাজগুলো পোর্টফোলিও আকারে সাজাতে পারবে সেটা আপনাকে দিতে পারে সেই কাজটা এবং সে আপনাকে ডিজাইন চোজ করে দিতে পারে যে তার পছন্দের কোনো ওয়েবসাইট রয়েছে যে এরকম সে চাচ্ছে এবং সেখানে তার স্কিলগুলো এখানে দিতে পারেন প্রোগ্রেস বার দিয়ে এবং আমি এর আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম একটা ওয়েবসাইটে যেমন আমার এক ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট আমি আরেকবার দেখাই আপনাদের এখানে প্রোগ্রেস বার ব্যবহার করা হয়েছে আমি যদি একটু নিচে যাই যে এখানে দেখুন প্রোগ্রেস বার দেওয়া আছে এখানে স্ট্যাটাস দেওয়া আছে এখানে তাদের রিলেটেড কিছু লেখা আছে তো এরকমভাবে আমরা দিতে পারি আমি স্কিল দিয়ে বুঝাই যেমন ওয়েব ডিজাইনার এখানে মাই স্কিলটা এখানে অ্যাড করে দিলাম এবং টাইপ এখানে কালারটা সাকসেস ইনশো এখানে করে দিতে পারব তো এখানে পঞ্চাশ পার্সেন্ট আছে আমি ওয়েব ডিজাইনে দিলাম একশো পার্সেন্ট এবং ডিসপ্লে পার্সেন্ট টেস্টটা কি শো করবে না করবে না এখানে হাইড করে দিতে পারব এবং ওয়েব ডিজাইন এখানে ওয়েব ডিজাইন লিখে দেবো ওয়েব ডিজাইন এই যে এখন আমরা যদি প্রোগ্রেস বার স্টাইলে গিয়ে আমরা স্টাইলটা পরে দেখি আমরা আরেকটা এখানে নেই ডুপ্লিকেট ওয়ার্ডপ্রেস দিলাম এখানে আমি দিলাম যে তিরাশি পার্সেন্ট আমি তিরাশি পার্সেন্ট এটা পারি এরকম কিছু দিলাম পরে আবার আরেকটা নিলাম ডুপ্লিকেট এখানে দিলাম এস টি এম এল যেটা আমি পঞ্চাশ পার্সেন্ট পারি এরকম কিছু এরকম কিছু দিলাম এবং এখানে আমরা এটার কালারটা চেঞ্জ করে দিতে পারব এখানকার কালারটা তো স্টাইলে গিয়ে আর একটু স্টাইল যদি আমরা করি তো স্টাইলে গিয়ে আমরা কালারটা এখান থেকে আমরা এটাকে সবুজ করে দিতে পারি কারণ যতটুকু পারি অতটুকু সবুজ ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারি যতটুকু পারি অতটুকু সবুজ সবুজ এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা থাকবে লাল কারণ এতটুকু পারি না এই জন্য এটি লাল কারণ এটু পূরণ হয় নাই যেমন ব্যাটারি আমাদের চার্জ শেষ হইলে এরকম লাল একটা সংকেত দিয়ে দেয় এরকম কিছু বা এখানে দিতে পারি হালকা কালার এরকম কিছু বাইটার লোকে মিলিয়ে আমরা দিতে পারি এখানে লালটা থাক লালটা এবং হাইটটা এখানে দেখুন চিকন করে দিতে পারি একবারে এবং এটাকে আমাদের ইচ্ছা মতো করে দিতে পারি এবং দেখুন এখানে বর্ডার রোডি আছে রোজ সিস্টেম রয়েছে আমরা এখানে এটাকে সুন্দর করে করতে পারি এই যে দেখুন এখন কিন্তু এটাকে অনেক সুন্দর এবং স্মার্ট লাগতেছে টেক্সটের কালারটা এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করে দিব তো এটা এখানে সাদাটাই ফুটছে সাদাটা ভালো দেখাচ্ছে তো আমরা চাইলে এখানে লাল বা অন্য রকমের কালার এখানে দিতে পারব সাদাটাই থাক টাইপোগ্রাফিটা এখানে লেখাটার টাইপোগ্রাফিটা এখান থেকে ফ্রন্ট ফ্যামিলিটা আমরা যদি চেঞ্জ করি এখানে অনেকগুলো ফ্রন্ট আছে বা আপনাদের ক্লায়েন্ট আপনাদের ফ্রন্ট চুজ করে দিতে পারে আপনাকে যে এই ফ্রন্টে কাজ করো আমাদের পুরো সাইটে তো সেই অনুযায়ী কাজ করবে 
আমাদের মনে এই ওয়েবসাইটটি জস এন্ড সেন্স এই প্লাইয়ার সরি জস এন্ড সেন্স এই ফ্রন্ট দিয়ে কাজ করা পুরো সাইট আমরা যদি এখন ফ্রন্ট ফাইন্ডারে ক্লিক করি এই ফ্রন্ট ফাইন্ডার এখন যদি আমরা এখানে ক্লিক করি দেখতে পাবো আমাদের ফ্রন্টের নাম এই যে জোসেফিন সেন্স সেন্সেরিফ এটা দিয়ে করা এবং এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড সব কিছু এখানে চলে আসবে তো এই প্লাগিনটার কাজ এটা তো আরও অনেক প্লাগিন রয়েছে যেমন আমি আপনাদের দেখিয়েছি অল ডাউনলোড ইমেজ এই প্লাগিনটি একটি ওয়েবসাইটের ইমেজকে ডাউনলোড করার জন্য এই এক্সটেনশনটা ব্যবহার করার থাকে এবং এখানে আমরা স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য আরও অনেক রয়েছে পেজ রুলার্স রিডুক্স এরকম কিছু রয়েছে আমি একটা ভিডিওর মধ্যে শুধু এই এক্সটেনশন দেখাবো তো আসুন এখন আমরা এটা দেখি এখন আমরা এই ডিজাইনটা করতে পারব এরপরে যদি আমরা দেখি এরপরে যদি দেখি অবশ্যই আমাদের কাজ করে এটাকে আপডেট করতে হবে আমরা যদি আপডেট না করি তাহলে এই কাজটা সেভ হবে না আমরা যেটা এইমাত্র করেছি তো এরপরে যদি দেখি আমরা প্রোগ্রেস বার টেস্টোমোনিয়ালস টেস্টোমোনিয়ালসটা আমরা এর আগে মিডিয়া কসাল টেস্টোমোনিয়াল কার্সাল তো আমরা টেস্টোমোনিয়ালের কাজ দেখবো এখন এই যে দেখুন সেম এক ধরনের এই কাজ এখন আমরা এখানে ছবি অ্যাড করে দিতে পারি নাম দিতে পারি এবং পদবিটা এবং এখানে সম্পর্কে লিখে দিতে পারি এটা আসলে ওই এর আগে আমরা এর আগে ভিডিওতে দেখেছি তো এটাতে হালকা কিছু চেঞ্জ আছে যেমন এখানে আমরা লিঙ্ক করে দিব সেম একই কাজ এটা আপনারা দেখে নেবেন তেমন কিছুই নয় কারণ আমরা এর আগে একটা টেস্টোমোনিয়াল দেখেছি এই যে দেখুন টেস্টোমোনিয়াল কার্সেল এটা একটা আর ওইটা ছিল কার্সেল ছিল মানে একটার পর একটা স্লাইড করতো আরও অনেক ছিল তো এটা একটাই এটা আমরা ফুটারের একটু উপরে দিতে পারি এরকম কিছু যে আমাদের ক্লায়েন্টের আমাদের ক্লায়েন্টের এখানে ছবি দিতে পারি তার নাম এবং তার পদবি এবং তার সম্পর্কে হালকা কিছু দিলাম সেটা থাকবে ফুটারের যেমন এটা একটা ফুটার ফুটারের একটু উপরে এরকম কিছু তো এটা দেখে নেবেন এটা এমন তেমন কিছুই না এটা আমরা দেখেছিলাম টেস্টমোনাল কার্সালে তো আমরা এরপরে দেখব এরপরে আছে ট্যাপস তো আমাদের ট্যাপসটাও আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস তো আমরা যদি ট্যাপসটাকে নিয়ে আসি এখানে এই যে দেখুন এই ট্যাপসটাকে ক্লিক করলে এই লেখাটা আসবে এবং এই ট্যাপসটাকে ক্লিক করলে এই লেখাটা আসবে এবং আমরা এখানে করতে পারি যেটা সেটা এখানে আমরা লিখে দিতে পারি ই কমার্স ই কমার্স এবং সেটার সম্পর্কে এখানে লিখে দিতে পারি আর এখানে মনে করেন এটার সম্পর্কে কিছু একটা লিখে দিলাম অথবা আমরা এখানে আরও কিছু জিনিস দেখি যেমন আমরা এই ইপসাম এটাকে আমরা লিঙ্ক করে দিব যেমন এখানে এখানে একটা লিঙ্ক থাকবে তো আমরা যখন এসিওর কাজ শিখব তখন আসলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ 
আমাদের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইটের লিংক আউটডোর লিংক থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এখানে আমরা লিংক করে দেব দেখুন এই যে এখানে ক্লিক করব এই লিংকে এবং আমরা এখানে এটাকে লিংক করে দেব এই যে এই যে দেখুন এখন এখানে কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং এখানে আইকনটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে লিংক করা আছে তো এরকম আমাদের এসিওর ক্ষেত্রে লিংকটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি এটা দেখিয়ে দিলাম আপনাদের এবং আমি এসিও করার সময় অবশ্যই আবার দেখাবো ভালো করে একটি ওয়ার্ড পেজ ওয়েবসাইটকে কমপ্লিটলি এসিও কিভাবে করে আমি এটা দেখাবো তো আমি হয়তো দেখেছিলাম আমার কয়েকটা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট যেমন এসিও করেছিলাম আমি ম্যান্ডোস মোবার নামে পাকিস্তানি ক্লায়েন্টের ম্যান্ডোস মোবার আর এই ওয়েবসাইটটাকে আমি এসিও করেছি যেমন মোবার ইন এই ইউএমএম অল কোয়েন এটা যদি যদি আমরা এই কিওয়ার্ডটা আমাকে দিয়েছিল যে এই কিওয়ার্ডটা দিয়ে সার্চ দিলে যাতে আমার ওয়েবসাইটটিকে তারা ফার্স্ট পেজে পায় তো আমি এটা করেছিলাম দেখুন আমরা যদি এখন এটাকে ক্লিক করি যে এটা দিয়ে আসতেছে কি না যখন ক্লিক করি ম্যান্ডোস সরিটা না এই যে দেখুন এখানে আমার ইমেলটা দেখাচ্ছে এবং এখানে ক্লিক ইম্পরেশন এখানে দেখাচ্ছে কারণ আমি আমার ইমেলটাকে দিয়ে গুগল কনসালে এটাকে সেট আপ করেছিলাম কানেক্ট করেছিলাম গুগলের সাথে ইনডেক্স করেছিলাম এই জন্য সেটা দেখাচ্ছে তো আমরা যদি নিচে যাই দেখব আমাদের ওয়েবসাইটটি আছে কি না এই যে দেখুন একবারে ফার্স্ট পেজে এই যে দেখুন একবারে ফার্স্ট পেজে এখানে রেজাল্ট দেখুন এক এখানে এক লক্ষ সাতানব্বই হাজার রেজাল্ট এখানে আসছে এক লক্ষ সাতানব্বইয়ের সাতানব্বইটি এখানে ওয়েবসাইট এবং পেজ রয়েছে এখানে তো এক লক্ষ সাতানব্বই হাজারের মধ্যেও আমার ওয়েবসাইটটি দেখুন একবারে ফার্স্ট পেজে প্রথম পেজে রয়েছে কিন্তু এই যে দেখুন এই যে ম্যান্ডোস মোবার ডট কম ম্যান্ডোস মোবার তো আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট ছিল ম্যান্ডোস মোবার এই যে ম্যান্ডোস মোবার তো দেখুন আমরা এইভাবে শিখবো যে কিভাবে আমরা আমাদের ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটকে ফার্স্ট পেজে নিয়ে আসব এবং একটা ওয়ার্ড পেজ ওয়েবসাইটকে র্যাঙ্কে নিয়ে আসতে আমরা ক্লায়েন্টের কাছে চার্জ করে থাকি সত্তর আশি ডলার পর্যন্ত তো আপনারা মার্কেট প্লেসে আসলেই বুঝতে পারবেন আপনারা যদি ফাইবারও সার্চ দেন ফাইবারে যদি গিয়ে সার্চ দেন এসিও ওয়ার্ক তাহলেই দেখতে পাবেন বিভিন্ন ধরনের কাজ যারা সেলার সেলারগুলো করে তারা আসলে সেখানে তাদের দামটা উল্লেখ্য করেছে এক একজন এক এক রকমের রেট দিয়েছে তো আমরা এরপরের ভিডিও দেখব তো আমি আশা করি যে আপনারা আমার পাশেই আছেন এবং রেগুলার প্র্যাকটিস করতেছেন তো আসুন আমরা এরপরে দেখি আমরা এগুলোকে কেটে দিই এখানে আমরা যদি ট্যাপসটা দেখি এখানে ট্যাপসের নামটা চেঞ্জ করতে পারবো এখানে ডেসক্রিপশনটা চেঞ্জ করে দিতে পারবো এবং আমরা যদি এখন নিচে যাই তাহলে পজিশনটা হরিজনটাল ভার্টিক্যাল করে দিতে পারবো এই যে এরকমভাবে এই যে এরকম অ্যালেসমেন্টটা সেন্টার মিডিল করে দিতে পারবো এখানে আমাদের ইচ্ছা মতো এটা কয়েক এটাকে ডিজাইন করে দিতে পারবো এখানে যদি আমরা আরো কিছু দেখি এখানে ভার্টিকাল হরিজেন্টালই থাক স্টেলে যদি যাই কালারগুলো চেঞ্জ করতে পারবো বর্ডার উইথ কন্টেন্ট 
ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে যদি ক্লিক করি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারি বর্ডার কালার এই যে এখানে দিতে পারবো তবে এখানে ড্রাগ কালার না দেওয়াটাই বেটার এখানে হালকা কালার থাকবে তাহলে সুন্দর দেখাবে তো এখানে আমরা আরও কিছু অ্যাড করে দিতে পারি ই কমার্স সম্পর্কে ওয়ার্ড পেস শপিফাই এখানে বিভিন্ন ধরনের আমরা প্ল্যাটফর্মকে এখানে অ্যাড করে দিতে পারি এবং এখানে ক্লায়েন্ট ক্লিক করবে এবং সে দেখবে এবং পড়বে তার ভালো লাগলে আপনার পোর্টফোলিও দেখে যদি তার ভালো লাগে তাহলে সে আপনাকে অর্ডার করবে সে আপনার পোর্টফোলিওর জন্য এখানে কাজ করতে পারেন অথবা আপনার ক্লায়েন্টের যদি এরকম কোনো প্রয়োজন পড়ে সে যদি আপনাদের এক্সাম্পল কোনো ওয়েবসাইট দেয় যে এরকম ডিজাইন এবং সেখানে যদি এই রিলেটেড কোনো কিছু থাকে আপনারা ট্যাপস দিয়ে সেটাকে ডিজাইন করে দিতে পারেন জাস্ট এতটুকুই এবং চাইলে আপনার ওয়েবসাইটের পোর্টফোলিও হিসেবে সেটা রাখতে পারেন এরপরে যদি আমরা দেখি ট্যাপস অ্যাকোডিয়ানটা অ্যাকোডিয়ান যদি আমরা এখানে নিয়ে আসি এটা আসলে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকোডিয়ান এই যে দেখুন এটাকে আমরা কি করে দিতে পারবো এখানে আমরা একটা প্রশ্ন দিতে পারবো অ্যাফ কিউ এবং এখানে সাথে সাথে উত্তরটা আমরা দিতে পারবো সেইখানে ক্লিক করবে যেমন এখানে একটা প্রশ্ন যে এখানে থাকতে পারে যে আপনার কি ই কমার্স সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে এবং কি কি অভিজ্ঞতা আছে এরকম কিছু একটা এখানে লিখে দিতে পারেন এবং এখানে ক্লিক করলে সে সাথে সাথে সে ডেসক্রিপশনটা পড়বে যে এখানে আমার এত বছরের অভিজ্ঞতা আছে আমি অমুক ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছি আমি অমুক ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছি আমি ফাইবার মার্কেট বেস মার্কেট প্লেসে কাজ করেছি এরকম কিছু দিয়ে এখানে রাখতে পারি সাথে সাথে অ্যাফ কিউ দিতে পারি যেমন ফাইবারে গিক করার সময় আমরা অ্যাফ কিউ দেখতে পারি এখানে অ্যাফ কিউ আমরা অ্যাড করে দিতে পারি আমাদের সম্পর্কে আমরা এই প্রশ্ন তৈরি করবো এবং উত্তর দিয়ে দিব সাথে সাথে এরকম কিছু এখানে চাইলে আমরা অনেকগুলো অ্যাড করে দিতে পারি এবং এখানে আমরা যদি এখানে লিখে দিই হোয়াট ইস ওয়ার্ড প্রেস হোয়াট ইস ওয়ার্ড প্রেস এবং এখানে লিখে দিলাম ওয়ার্ড প্রেস সম্পর্কে যা ওয়ার্ড প্রেসটা আসলে কি এবং এখানে লিখে দিলাম ওয়ার্ড প্রেস এই 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 এরকম কিছু এবং এখানে আরও কিছু লিখে দিলাম দ্বিতীয়টাতে আপডেট এখানে আমরা দিতে পারি যে ই কমার্স বা ওয়ার্ড পেস প্ল্যাটফর্ম এখানে লিখে দিতে পারি শপিফাই প্ল্যাটফর্ম শপিফাই দিয়ে শপিফাই পেস সম্পর্কে লিখে দিতে পারি এরকম কিছু তো এটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ফিচার এটা আসলে অবশ্যই একটা ওয়েবসাইটে থাকা খুব প্রয়োজন কারণ একটি ওয়েবসাইটে কয় রকমের পেজ থাকে আপনারা হয়তো জানেন আমি বলেছিলাম যেমন হোম অ্যাবাউট আস কন্টাগ্রাস সার্ভিস প্রোডাক্টস এরকমভাবে একটা অ্যাপ কিউ পেজও কিন্তু থাকে অ্যাপ কিউ পরে প্রাইভেসি পলিসি এগুলো কিন্তু একটা ওয়েবসাইটে অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় পেজ তো আমরা যদি দেখি এখন আইকনটা এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারবো প্লাস আইকনটা এখান থেকে আমরা অন্য কিছু দিতে পারবো নন করে দিতে পারবো এবং আপলোড এস ভিজি এস ভিজি ফাইল এখানে আপলোড করতে পারবো তো এস ভিজি ফাইলটা আসলে কি এস ভিজি ফাইলটা হলো 
আইকন যেমন আমাদের জিপ ফাইল থাকে বিভিন্ন ধরনের জিপ ফাইল অন্য অন্যান্য ফাইল সেরকমভাবেই আমরা একটা আইকনকে এস ভিজি ফাইলে ডাউনলোড করে সেখানে আপলোড করে দিতে পারবো তো আমরা যদি এখানে লিখি আইকন এস ভিজি এস ভিজি ফাইল এখানে যদি আমরা ক্লিক করি যে এস ভিজি ফাইল এখানে অনেকগুলো আমরা লিঙ্ক পেয়ে যাব এবং সেখানে যদি আমরা ক্লিক করি এই যে এগুলো হলো আইকন এগুলো আমরা এস ভিজি আকারে ডাউনলোড করে সেখানে আপলোড করতে পারব এখানে আপনার যদি কোনো ক্লায়েন্টের কোনো পছন্দের আইকন থেকে থাকে সে ডাউনলোড করে আপনাকে ফাইলটা দিয়ে দিবে জাস্ট আপনি শুধু এখান থেকে আপলোডে ক্লিক করে এখানে ফাইলটাকে সিলেক্ট করে দিলেই হবে সিলেক্ট ফাইল এবং যেখানে ফাইলটা আছে সেটাকে ওপেন করে এখানে সিলেক্ট করলে সেই আইকনটা এখানে অ্যাড হয়ে যাবে তো এখান থেকে আমরা আবার এখানে কয়েকটা আইকন রয়েছে এগুলো আমরা করে দিতে পারি এই যে এখানে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো আইকন দিতে পারি অথবা ক্লায়েন্টের এস বিজি ফাইল থেকেও আপলোড করে দিতে পারি যেমন এটা আমি এটা দিলাম এই যে এরকমভাবে আমরা অ্যাড করে দিতে পারি এবং এখানে রয়েছে অ্যাক্টিভ আইকন এই যে অ্যাক্টিভ এটা এখন অ্যাক্টিভ আছে এই জন্য আইকনটা এরকম আছে তো এইটাকেও আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারি যে অ্যাক্টিভ থাকলে এই আইকনটাকে দেখাবে দেখুন এটা একটু লোড নিচ্ছে আমরা যদি এটার পিভিউটা দেখি যে দেখুন এটা এখন অ্যাক্টিভ আছে এই জন্য এই আইকনটা আসছে তো আমরা এখান থেকে আর কি কি দেখতে পাবো এখান থেকে আমরা এটার কালার চেঞ্জ করতে পারবো আইকনের কালার এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারবো এখানে ডেস্ট্রিকশনের কালার চেঞ্জ করতে পারবো তো আমি আশা করি আপনারা এটা পারবেন কারণ আমি দেখিয়েছি স্টাইলের কাজ আপনাদের জাস্ট স্টাইলে যাবেন আর একটা একটা করে ধরে সেখানে করবেন এখানে বর্ডার উইথটাও বাড়িয়ে দিতে পারবেন বর্ডার কালার একটা বর্ডার দিতে পারবেন তো বর্ডার দিলে খুব একটা ভালো দেখায় না তারপরে যদি ক্লায়েন্ট চায় তো দিতে পারেন এখানে টাইটেলের কালার টাইটেল এখানে এটা আইকন আইকনের কালার এবং কন্টেন্টের কালার এখানে শুধু কালার নয় ফ্রন্ট ফ্যামিলি সহ এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারবো আমরা তো এটা কিন্তু দেখুন খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ আমরা এখানে শিখতে পারলাম যে অ্যাপ কিউ আমরা কীভাবে অ্যাড করব আমরা নিজে নিজেই প্রশ্ন তৈরি করব এবং সেখানে উত্তরও দিয়ে দিব সাথে তো আমি আবার নাইন ডোরে ক্লিক করলাম নিচে আসলাম এরপরে আমরা দেখব আর ট্যাপসের পরে রয়েছে সরি অ্যাকোডিয়ান দেখছি আমরা এখন দেখব টগল এগুলো সেম একই কাজের ভিত্তিতেই পরে তো আমরা যদি এটাকে এখন দেখি টগলটাকে এটাও আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ এই যে আমরা টগল এবং অ্যাকোডিয়ান এই দুই সিস্টেমে অ্যাপ কিউ তৈরি করে দিতে পারি সেম একই এখানে ডিফারেন্ট কোনো কিছুই নেই আপনারা একটু দেখে নেবেন এখানে আইকন দেবেন এখানে অ্যাপ কিউ এর প্রয়োজন নেই তো এগুলো আপনি দেখে নেবেন টগলটা আমি আর দেখালাম না সেম একই কাজ তো এরপরে যদি আমরা দেখি টগলের পরে সোশ্যাল আইকন তো আমরা সোশ্যাল আইকন এখানে দিতে পারি একটি ওয়েবসাইটে সোশ্যাল আইকন থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই যে আমরা এখানে সোশ্যাল আইকন দিতে পারবো এবং এখানে লিঙ্ক করে দিতে পারবো আমাদের সোশ্যাল যে লিঙ্কগুলা সোশ্যাল অ্যাকাউন্টের যেমন ফেসবুকের লিঙ্ক এখানে আমরা দিব এখানে লোগোটাও চেঞ্জ করে দিতে পারি এখানে লিঙ্ক করে দিব বাস এখানে কালার অফিসিয়াল কালার আছে এখানে কাস্টম দিয়ে আমরা নিজের মতো কালার দিতে পারি প্রাইমারি কালার থাকবে ধরুন লাল এবং সেকেন্ডারি কালার থাকবে সাদা এরকম তো টুইটারও এরকম দিতে পারি এবং শেপটা রাউন্ডেড হবে না 
स्कोयर हो ना सार्केल हो देखते देखो देखो स्कोयारे रही है एक सार्केले दिले देखो सार्केल रही है तो जे भाव अपन भलो लागे से भाव आनी कर देवें एखे कलम्स अटो रही है इन्हें एक दुटा कर दीते एक कलम एस थक तीनटा चाहले दुटा कर दीते इन्हें अटो ही थक एलेटमेंट रेफ्लेक्ट कर दीते सेंटर जीखने भलो देखा तो स्टाइले जो जाने कलरगुल चेन्ज कर दीते सजा बड़ो कर दीते पर बॉर्डर रोडियंस टाइ खान थे के जुदी आम्र दे जे देखो ना ने शुंदर देखा भी बॉर्डर रोडियंस ये जे आम्र चले चार पासे ये टा दिते पारी देखो ना ये टा के जुदी हम जीरो करे दी लिंक के जुदी क्लिक कोरी तो इखाने जुदी आम्र जुदी दे बीच तो ये टा शब्द दिखे जे बीच होएगे से तो आम्र चाचे � सरि ये आगे लिंक कर पर यह डिलीट कर दीते हो ना सब ठीक चले जाए तो बटमे दिलम ना ये देखो एम क्यों अनेक अनेक सुंदर एक डिजाइन एन हो गए ये एन अनेक सुंदर क्यों देखा ये अनेक सुंदर बॉर्डर रोडियसटा दिए डिजाइन कर दीते आईकन हक पिक्चार हक तो ये अब आईकन हवारों आज हवार कर लेटार एनिमेशन एक थे तो एनिमेशन जो इन्हें दी स्ट्रिंग स्ट्रिंग करते तो जो दी इटा पास ये पास एरक करते खुब एक मान गुरुतपूर्ण एक विषय अनेक सुंदर डिजाइन कर दीते क्लायट के तो क्लायट आपके सोशल मीडिया लिंक दीते जेमन ये सोशल मीडिया लिंक देव आज देखो जो एरक भाव डिजाइन कर दीम तेने तो सुंदर देखा तो। एवं एखे पप आप एनिमेशन आसले अनेक सुंदर देखा तो ये क्लायटर क्ज कर मन जोाते सब समय जेटा करब से क्लायट जो क्षटा दीबे सब समय चाहब ताकि एक बसि किसू करार्जन से क्य कर से आपना के सारा और कौ क्ज करबा तर समस्त क्ष आपना के दिवे अपना के दिए करा एरक अनेक क्लायटर क्ज कर पाकिस्तान एक क्लायट से मासिक वेतन हिसाब से रख से से मसे हाँ पेमेंट कर एरक भावे अपनारा क्ज करबें सब समय बेस्ट दिए चेष्टा कर क्लायट के खुशी करार तो हमारे जो देखी सोशल आइकन देखी हमें जी अलार्ट देखी अलार्ट अलार्ट इन एक अलार्ट थे अलार्टर आस की जो एक सुनी जेमन विभिन्न वेबसाइट देखी वार्निंग एक तो वार्निंग थे तो वार्निंग क्यों देखा से वार्निंग एखे अलार्ट हिसाब कर दीते जेमन एखे अलार्ट दीते एक अलार्ट एखे रही है तो यह इच्छा मत एक अलार्ट एक वार्निंग दीते डेसक्रिपन दीते डिसमिस बाटन एखे डिसमिस बाटन टा कि शो कर कि करना डिसमिस बाटन ये चाहिए अफ कर दीते हाइट एवं टाइप टाइम सकसेस ये वार्निंग वार्निंग कलर रखते पर वार्निंग एवं स्टाइले गैकग्राउंड कलर बॉर्डर टाइटल कलर डेस्टिशन कलर चेन्ज कर दीते तो अलार्ट वार्निंग हिसाब से क्ष करते पर वार्निंग हिसाब से एक वेबसाइटे वार्निंग हिसाब से सेट आप कर रेखे दीतेब 
তো এটা আমরা পরে আরও দেখব যখন আমরা সরাসরি একটি ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের কাজ করব হুবাহু একটার মতো একটা তৈরি করব আমরা যদি দেখি এখন সাউন্ড কোল্ড এটাকে যদি এখন ছেড়ে দিই এই সাউন্ড কোডটা দিয়ে আমরা এখানে আমাদের কোনো একটা সাউন্ড ভিডিওর সাউন্ড এখানে লিঙ্ক করে দিতে পারবো বা ইউটিউব থেকেও আমরা সাউন্ড এখানে লিঙ্ক করে দিতে পারবো এই যে দেখুন এটাও কিন্তু অনেক একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো এটা কি ধরনের ওয়েবসাইটে এটা ব্যবহার করা যায় যেমন আমরা নেটফ্লিক্স আরও বিভিন্ন ধরনের মিডিয়ার মতো ইউটিউবের মতো ওয়েবসাইট রয়েছে সেগুলোতে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারবো এবং আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব কীভাবে নেটফ্লিক্সের মতো ওয়েবসাইট আমরা বানাতে পারব তো হুবাহ ইউটিউবের মতোই আমরা বানাতে পারব নেটফ্লিক্স তো আমরা দেখবই খুব শীঘ্রই দেখব এগুলো তো এখানে আমরা লিঙ্কটা করে দিতে পারবো ভিজুয়াল প্লেয়ার এখানে ইয়েস নো করে দিতে পারবো যে অটোমেটিক ভিজুয়াল প্লেয়ারটা হবে এখানে অটো প্লেয়ারটা এখানে অন করে দিতে পারবো এই যে দেখুন এখন এরকম দেখাচ্ছে তো এটা এরকমই কিন্তু বেটার খুব সুন্দর দেখায় অটো প্লেটা এখানে সেট করে দিতে পারবো যে এটা অটো প্লে হবে বাই বাটন বাই বাটনটা আমরা অফ করে দিতে পারবো লিঙ্ক বাটন ডাউনলোড বাটন এখানে বাটনগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা এখানে অফ করে দিতে পারবো এবং এখানে কালার দিতে পারবো আমরা জাস্ট এইটুকুই এগুলো আসলে সিম্পল এই ওয়েবসাইটে দরকার পড়ে না এগুলো আসলে সেই নেটফ্লিক্সের মতো যদি আমরা কোনো ওয়েবসাইট তৈরি করি সেরকম ওয়েবসাইটই প্রয়োজন পড়ে তো আমাদের এটা প্রয়োজন নেই তো আমরা যদি আর পরে দেখি এরপরে যদি দেখি আমরা শর্টকোট এটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা কিভাবে কাজ করে সেটা দেখব এটাকে যদি আমরা এখন এখানে নেই তাহলে এটা দেখব এই যে দেখুন এখন এরকম দেখা যাচ্ছে ব্লান তো শর্টকোটটা আসলে কিভাবে কাজ করে আমি যদি একটু বলি তো শর্টকোটটা হলো আমরা যদি কোনো ট্যাম্পলেট বা আগে থেকে কোনো ডিজাইন করে রাখি সেই শর্টকোট সেই ট্যাম্পলেটের শর্টকোটটাকে আমরা নিয়ে এসে এখানে যদি পেস্ট করে দিই সেই ডিজাইনটা এখানে শো করবে তো আমরা এরপরের ভিডিওতে আমরা দেখব শর্টকোটের কাজ নইলে ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাচ্ছে তো আমরা একটা ভিডিওর মধ্যে শর্টকা শর্টকোট এবং মেনু অ্যাঙ্করের কাজ শিখবো কারণ মেনু অ্যাঙ্করটাও অনেকটা একটা বড় একটা ফিচার যেমন আমি যদি একটা সাইট দেখাই মেনু অ্যাঙ্করের কাজটা আসলে কি তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যেমন আমার একটা সাইট রয়েছে সেই সাইটটি মেনু অঙ্কর দিয়ে করা দেখি এটা আমার নিজস্ব ওয়েবসাইট তো এটাকে আমি যদি এখানে সার্ভিসে ক্লিক করি তাহলে দেখুন নিচে এখানে নিয়ে আসতে সে পোর্টফোলিওতে ক্লিক করলে পোর্টফোলিওতে নিয়ে আসবে এবং বলকে ক্লিক করলে বলকে নিয়ে আসবে তবে সিঙ্গেল পেজেই মানে এক পেজের মধ্যেই সব কিছু সেট করা যেমন অ্যাবাউট আসে ক্লিক করলে অ্যাবাউট আসের 
নিয়ে আসবে যে অ্যাবাউট আস এখানে অ্যাবাউট আস আমি সিলেক্ট করে দিয়েছিলাম কোনটাকে দিলে কোনটাকে নিয়ে আসবে আর অন্যান্য ক্ষেত্রে যেটা হয় আমরা যদি অন্য পেজে ক্লিক করি যেমন গ্যালারিতে ক্লিক করলে সেটা যে লোডিং হয়ে অন্য একটা পেজে নিয়ে যাচ্ছে একবারে গ্যালারিতে তো আমরা এইভাবে না করে আমরা এইভাবেও করে দিতে পারি কারণ অনেক ক্লায়েন্ট আছে সে এইভাবে তার মানে ভালো লাগে না এইভাবে সে করতে চায় না সে করতে চায় একটা সিঙ্গেল পেজ থাকবে এবং এক সিঙ্গেল পেজের মধ্যেই কয়েকটা পেজ নেম থাকবে এবং নিচে এটা স্কুল ডাউন করে দেখাবে তো আমরা এরপরের ভিডিওতে মেন অঙ্করের কাজ একবারে সম্পূর্ণ শিখব তো এই ভিডিওতে আমি দেখাচ্ছি না কারণ ভিডিওটা অনেক লং হবে এরপরের ভিডিওতে আমরা মেন অঙ্কর এবং শর্টকটের দেখব কিভাবে কাজ করে শর্টকটটা এবং মেন অঙ্ক তো সবাই ভালো থাকবেন এবং পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করবেন আমি খুব শীঘ্রই ভিডিওটা আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব। তো ভালো থাকবেন সবাই